declaró ante la comisión que investiga el tema de las escuchas ilegales en la legislatura porteña el dirigente de Boca, Roberto Digón. Dijo que el fino Palacios trabajó para la institución. El comisario Palacios trabajó en Boca, cosa que fue así durante años, puesto por Mauricio Macri. La declaración de Roberto Digón fue una de las últimas que escuchó la comisión investigadora que debe determinar la responsabilidad política del jefe de gobierno porteño en las escuchas ilegales. El ex vicepresidente de Boca confirmó que el detenido ex comisario Jorge Fino Palacios trabajó en el club durante la gestión macrista. Bueno, era el jefe de seguridad de Boca y cobraba, entró cobrando 15 mil pesos en el 2005 y terminó cobrando 25 mil pesos, una cifra muy grande para lo que cobraban el resto de los gerentes en Boca, ¿no? ¿Había sido recomendado por quién? ¿Por Macri? Lo trajo Mauricio Macri, por supuesto, tanto a él como a Andrés Ibarra, que lo trajo del Correo Central, también un funcionario del Correo, es decir, y ahora los trajeron a la, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Traen y saben bien a quiénes traen, qué personajes y para qué y por qué los usan, ¿no? ¿Conoció usted a Ciro James? ¿Estuvo también en Boca Juniors o alguno de los espías que están siendo investigados en el marco de la... No, nunca Ciro James. Ciro James, según algunos empleados en Boca, había ido a buscar alguna vez a Palacio para irse a alguna reunión, pero no consta nada en Boca que haya trabajado nunca en Boca y cobrado en Boca. La ronda de testigos debería terminar este viernes con Mauricio Macri, aunque ya anticipó que no concurrirá. El jefe de gobierno ha venido en el inicio del proceso, pero no al final del proceso donde las novedades ya se produjeron. Considero un error político no venir. Pero bueno, es, esta, es la decisión del jefe de gobierno. De esta manera, los legisladores ya trabajan en la redacción del informe que presentarán el 15 de diciembre. Que hemos reunido una cantidad de información muy importante, incluso hoy en el último día de, de la comisión realmente fue muy importante el testimonio de quien fue el director del canal de la ciudad de Ciudad Abierta, diciendo que fueron a verlo dos personas del Ministerio de Educación, que los empleados del canal dicen que uno de ellos era Ciro James, que él no, no puede decir que esto sea así porque él no estaba en ese momento en el canal, pero lo que sí él puede certificar es que fueron a pedir cámaras para firmar las manifestaciones docentes, ¿no? algo que el gremio vino siempre denunciando, que desde el Ministerio de Educación se filmaban las manifestaciones, las tomas y el conflicto docente.